হ্যালো ভিউয়ার্স প্রগতি থ্রি সিক্সটি ফাইভে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদের কাছে চলে এসছি তোমাদের জন্য জিকে প্রস্তুতি পর্ব ছেচল্লিশ নিয়ে অলরেডি জিকে প্রস্তুতির পঁয়তাল্লিশটা এপিসোড পাবলিশ করা হয়ে গেছে তো তোমরা যদি এখনও এপিসোডগুলো না দেখে থাকো তো চ্যানেলের প্লে লিস্ট থেকে তোমরা বাকি যে এপিসোডগুলো রয়েছে সেগুলো দেখতে পারো প্রত্যেকটা এপিসোডেই কিন্তু প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ থেকে ওয়ান লাইনার বিভিন্ন কিছু আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন সাবজেক্ট থেকে প্রত্যেক দিন আলোচনা করা হয়েছে তো বলবো তোমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো দেখে নাও এবং রেডি করে ফেলো আজকের ভিডিওতে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি থেকে বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ দেওয়া হয়েছে যেগুলো দেওয়া হয়েছে ওয়ান লাইনারের মতো করে আশা করি এইগুলো তোমাদের কাজে লাগবে যদি তোমরা রেডি করে চলো আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করি দেখো ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে দার্জিলিং জেলার কোন মহকুমা তরাই ডুয়ার সমভূমির অন্তর্গত নয় আনসার হবে শিলিগুড়ি মহকুমা শিলিগুড়ি মহকুমা তরাই ডুয়ার সমভূমির অন্তর্গত নয় আলিপুর দুয়ারের বক্সা জয়ন্তী উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের কোন অংশের অন্তর্গত আলিপুর দুয়ারের বক্সা জয়ন্তী হলো উত্তরের সমভূমি অঞ্চলে ডুয়ার্স অঞ্চলের অন্তর্গত পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল এবং ভাগীরথী নদীর মধ্যবর্তী সমভূমি কি নামে পরিচিত পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল এবং ভাগীরথী নদীর মধ্যবর্তী যে সমভূমি সেটা রার অঞ্চল নামে পরিচিত কাঁথি এবং দীঘা বালিয়াড়ি পশ্চিমবঙ্গের কোন ভূপ্রাকৃতিক অংশে রয়েছে কাঁথি এবং দীঘা বালিয়াড়ি পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের বালুকাময় সমভূমিতে রয়েছে বাগড়ি অঞ্চল কোন ভূপ্রাকৃতিক অংশের অন্তর্গত বাগড়ি অঞ্চল হল গাঙ্গেয় মৃতপ্রায় বা মুমুর্ষু বদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলে নবগঠিত যে দ্বীপটা তৈরি হয়েছে সেটার নাম কি সেটার নাম হচ্ছে পূর্বাসা বা নিউমুর পশ্চিমবঙ্গ কোন জলবায়ুর অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু হল গ্রীষ্মপ্রধান উষ্ণ মৌসুমি জলবায়ু পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর প্রকৃতি কীরকম উষ্ণ আর্দ্র ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির পশ্চিমবঙ্গের কোন অংশ উষ্ণ আর্দ্র ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির অন্তর্গত নয় সেটা হচ্ছে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং জেলার পার্বত্য অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে প্রধান কয়টা ঋতু সুস্পষ্ট আনসার হবে চারটি চারটি ঋতু পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্মকালের সময়সীমা কখন সেটা হচ্ছে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের গ্রীষ্মকাল পশ্চিমবঙ্গে বর্ষাকালের সময়সীমা কখন এটার আনসার হবে জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শরৎকালের সময়সীমা কখন অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস পশ্চিমবঙ্গের শীতকালের সময়সীমা কখন আনসার হবে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস কোন মাসে পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণতা সর্বাধিক থাকে মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণতা থাকে সর্বাধিক কোথায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক উষ্ণতা দেখা যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার আসানসোলে যেখানে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রয়েছে তাপমাত্রা পশ্চিমবঙ্গের গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ কত প্রায় কুড়ি থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্বাভাবিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে প্রবল বর্ষণ কখন শুরু হয় সেটা হয় মোটামুটি পনেরোই জুনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত প্রায় একশো পঁচাত্তর থেকে একশো আশি সেন্টিমিটার মতো কোন সময়কালকে পশ্চিমবঙ্গের বর্ষার বিদায়ীকাল বা মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাবর্তন কাল বলা হয় সেটা হচ্ছে শরৎকালকে শরৎকালের পরেই বর্ষার বিদায়ীকাল হয় পশ্চিমবঙ্গের শীতকালীন গড় তাপমাত্রা কীরকম প্রায় তেরো থেকে নাইনটিন ডিগ্রি বা উনিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পশ্চিমবঙ্গের কোন অংশে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় জলপাইগুড়ি জেলার বক্সাডুয়ার্সে প্রায় পাঁচশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গের কোন অংশে অল্প বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয় সেটা হয় বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বরে সব থেকে কম বৃষ্টিপাত পঁচানব্বই সেন্টিমিটার পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাতের বন্টন প্রকৃতি কীরকম দক্ষিণ থেকে উত্তরে ক্রমবর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের কোন অংশে শীতকালে তুষারপাত ঘটে শীতকালে তুষারপাত ঘটে দার্জিলিংয়ে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কোন সময় দেখা যায় শীতকালে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা দেখা যায় কোন সময়কালকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্বিনের ঝড় হয় আশ্বিনের ঝড় হয় শরৎকালে পশ্চিমবঙ্গের কোন অংশে পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য দেখা যায় দার্জিলিং জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের কোথায় সর্বনিম্ন উষ্ণতা থাকে সর্বনিম্ন উষ্ণতা থাকে দার্জিলিংয়ে প্রায় দুই ডিগ্রি থেকে হিমাঙ্কের নিচে 
পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে অপ্রধান ঋতুগুলি কি কি হেমন্তকাল এবং বসন্তকাল হলো পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে অপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের জ সমভূমি অঞ্চলে কোন সময় কালবৈশাখী দেখা যায় কালবৈশাখী দেখা যায় এপ্রিল মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে প্রধান কয় ভাগে ভাগ করা যায় পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে কীরকম ধরনের মাটি বিকশিত হয়েছে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায় পর্জল মাটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের মাটি কটা স্তরে বিভক্ত প্রায় তিনটে স্তরে বিভক্ত উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের মাটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের মাটির প্রকৃতি কীরকম আদ্র এবং অম্ল প্রকৃতির তরাই এবং ডুয়ার সঞ্চলের মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি বালির আধিক্য অধিক এবং কাদার ভাগ কম থাকে মালভূমি এবং রার অঞ্চলের মাটিকে কি বলা হয় মালভূমি এবং রার অঞ্চলের মাটিকে বলা হয় ল্যাটেরাইট মাটি পশ্চিমবঙ্গের উর্বর প্রকৃতির মাটি কোনটি সেটা হলো সমভূমি অঞ্চলের পলি মাটি উৎপত্তি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলের পলি মাটি কয় ভাগে বিভক্ত দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো প্রাচীন পলি মাটি এবং অপরটি হলো নবীন পলি মাটি কোন কোন জেলায় প্রাচীন পলি মাটি দেখা যায় প্রাচীন পলি মাটি দেখা যায় দুটো দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় লবণাক্ত এবং ক্ষারকীয় মাটি পশ্চিমবঙ্গের কোন অংশে বিকশিত হয়েছে লবণাক্ত এবং ক্ষারকীয় মাটি রয়েছে উপকূল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের মাটির প্রধান ফসল কি সেটা হচ্ছে চা পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক উদ্ভিদকে ক ভাগে ভাগ করা যায় স্বাভাবিক উদ্ভিদকে ভাগ করা যায় চার ভাগে পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিদ ক ভাগে ভাগ বিভক্ত পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিদকে চার ভাগে ভাগ করা যায় পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের কোন উচ্চতায় ক্রান্তীয় পর্ণমোচী উদ্ভিদ দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় হাজার মিটার উচ্চতা অবধি ক্রান্তীয় পর্ণমোচী উদ্ভিদ দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের কোন উষ্ণতায় নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী উদ্ভিদ দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের কোন উচ্চতায় প্রায় হাজার থেকে আড়াই হাজার মিটার পর্যন্ত নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী উদ্ভিদ দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের কোন উচ্চতায় সরলবর্গীয় উদ্ভিদ দেখা যায় প্রায় আড়াই হাজার থেকে চার হাজার মিটার উচ্চতায় সরলবর্গীয় উদ্ভিদ দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের কোন উচ্চতায় আলপীয় উদ্ভিদ জন্মায় আলপীয় উদ্ভিদ জন্মায় চার হাজার মিটারের অধিক উচ্চতায় পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিদ কি পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিদ হল পর্ণমোচি প্রকৃতির সমভূমি অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ স্থানীয়ভাবে কয় ভাগে বিভক্ত দুই ভাগে বিভক্ত সমভূমি অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ সমভূমি অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে কোন উদ্ভিদের প্রাধান্য রয়েছে সেটা হচ্ছে চিরহরিত উদ্ভিদ সমভূমি অঞ্চলে বেশিরভাগ দেখা যায় সুন্দরবন অঞ্চলের উদ্ভিদ কি নামে পরিচিত সুন্দরবন অঞ্চলের উদ্ভিদ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ নামে পরিচিত নারিকেল জাতীয় উদ্ভিদ পশ্চিমবঙ্গের কোন অংশে সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায় উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলে নারিকেল জাতীয় উদ্ভিদ পশ্চিমবঙ্গের যে উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল সেখানে বেশি লক্ষ্য করা যায় পশ্চিমবঙ্গের কোন উদ্ভিদের প্রাধান্য সর্বাধিক সমভূমি অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রাধান্য সর্বাধিক আলপীয় ঘাস পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ আলপীয় ঘাস পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ ভাঙর কি ভাঙর বলা হয় প্রাচীন ভঙ্গুর পলিমাটিকেই ভাঙর নামে অভিহিত করা হয় তাহলে ফ্রেন্ডস ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা প্লিজ আমাকে লাইক কমেন্টস করে জানাতে একদমই ভুলো না যদি ভালো লাগে তো বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করতে পারো তাতে এই ভিডিওটা তোমার বন্ধুদের জন্য হেল্পফুল হয়ে উঠবে ডেসক্রিপশান বক্সে তোমাদের জন্য পিডিএফ লিঙ্কটা অ্যাড করে দিচ্ছি অবশ্যই তাড়াতাড়ি করে ডাউনলোড করে নাও এবং এই কয়টা কোয়েশ্চেন আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেকে রেডি করে নাও যাতে এই কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে কখনও আর ভাবতে না হয় আর সবশেষে বলি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো তাতে পরবর্তী যে ইম্পর্টেন্ট নোটিফিকেশানগুলো আসবে সেগুলো পেতে তোমাদের সুবিধা হবে সেই সবই দেখার জন্য থ্যাংক ইউ